bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman tam anlamıyla izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizi TV olarak gelecek bölümleri merakla beklenen yapımın setinde keyifli röportajlar yaptık. Kuruluş Osman hikayesi, karakterleri ve aksiyonuyla izleyici için oldukça heyecan verici bir yapım. Biz de çok heyecanlıyız. Ee, yaklaşık bir seneye yakındır projenin üstünde çalışıyorum her anlamda. Yani bir kere tarih anlamda hazırlanmak için, aynı zamanda fizik anlamında hazırlanmak için e, çok uzun süre oldu. Çok önemli bir karakter Osman Gazi hepimiz için. Nasıl bir fikir ki 600 sene boyunca ayakta kalıyor. Sizden sonra hiç kimseyle değişmiyor. O yüzden e, büyük bir proje. Normal bir tarihi iş değil. Daha önce tarih işlerde oynadım. E, ama işte bunun bulunduğu nokta, başladığı yer, derinliği çok farklı. O yüzden... E, Osman Gazi'nin hayalini elimizden geldiği kadar gerçeğe dönüştürmeye çalışacağız. Hmm, bu yüzden çok mutluyum açıkçası. Osman Gazi gibi büyük bir şahsiyete hayat veriyor olmak bir oyuncu için çok özel bir deneyim. Başarılı oyuncu Burak Özçivit, Osman Gazi rolü kendisine teklif edildiğinde neler hissetti, nasıl karşıladı merak ediyoruz. Rolün büyüklüğünün getirdiği stres, e, sorumluluklar çok büyük. E, demin dedim ya, hani bir fikriniz var ve onunla birlikte arkasından 600 sene gelecek. Bu nasıl oynanır, nasıl bir fikir, nasıl bir aşk? Bunları bulmak kolay değil tabii. İlk bu fikir size geldiğinde biraz böyle ürkütüyor. Ama devamında e, bazı şeyleri yakalamaya başladığınızda, tutmaya başladığınızda tamam ben bunu gerçekleştirebilirim diyorsunuz ve biz ilk öyle başladık. Cezam neyse kabulümdür. Dudağınızdan çıkacak iki tehdide boynum eğilecekse hiç düzelmesin evladır. Osman! Osman sana derim Osman! Kuruluş Osman renkli karakterleriyle de dikkat çekiyor. Osman Gazi'nin en değer verdiği kişiliklerden Bamsi'ye hayat veren Nurettin Sönmez'in yanındayız. Çok heyecanlı hissediyorum. Mutlu hissediyorum. Ee, yaş almış bir karakteri canlandırıyorum. O da bana şahsi olarak heyecan veriyor. Hemen soralım Bamsi nasıl bir karakter? Valla Bamsi Beyrek ben yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Yürüyen bir kalp. Ee, ve şöyle bir e, ifadesi var, ee, öfkesi cehennem, sevgisi cennet, öyle biri. Ee, kalbindekini dilinde tutmayan, tutamayan bir adam. Sadece şimdi daha yaş aldığı için onun ne kadar bilgeli, bilge olduğunu ya da nasıl bilgeleştiğine tanık olacak izleyiciler. Ee, bu da dediğim gibi şahsım adına çok keyifli. Gayrı başlayalım evlat, haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Haydir Allah! Haydir Allah! Haydir Allah! Haydir Allah! Haydir Allah! Haydir Allah! Kuruluş Osman'daki karakterini sorduğumuz genç oyuncu Özge Törer, gelecek bölümleri için heyecan verici açıklamalarda bulunuyor. Ee, çok fazla detay vermek istemiyorum aslında. Çok heyecanlı, çok cesur bir karakteri bekliyoruz. Sadece bu kadar söyleyebilirim. İlerleyen bölümlerde... Güzelliğini daha da çok göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Ee, çok ciddi bir proje. Çok <gülüyor> duygu dolu. <gülüyor> Heyecan sürekli dorukta. Çok fazla söyleyebilecek bir şeyim yok aslında. Hep birlikte izleyip göreceğiz tekrar devamını. <gülüyor> Umarım daha güzel olur. Umarım sevilir. Umarım halk bu sürpriz karakteri de beğenir. <gülüyor> de hele kimsin sen? Bunu sen istedin. Gel de öğren öyleyse. <gülüyor> O vakit görelim bakalım. Melek yüzünün ardında kim gizliymiş? Güzel oyuncu Aslan Karalar, Burçin Hatun karakterine hayat veriyor. Genç Yıldız, böylesine büyük bir projenin içerisinde olduğu için çok mutlu. Bu projede yer aldığım için çok şanslı hissediyorum. E, yurt dışı platformunda e, olan bir iş ve 
Osmanlı'yı e, yurt dışına böyle güzel bir başarı hikayesini bütün dünyaya anlatmak çok gurur verici. E, çok güzel bir ekiple çalışıyoruz. Herkes çok disiplinli, çok organize. E, böyle bir ekibin yer, arasında yer aldığım için çok şanslıyım ve çok çok mutluyum. Burçin'im. Aybars, sen gitmesen olmaz mı? Hem akşam kınamız vardı, hazırlıklar olacak. O bana kalsaydın. Burçin Hatun'u bir kez de Aslan Karalar'dan dinleyelim. Burçin Hatun masumiyetinin ardında dirayetli, e, cesur ve e, samimi e, birisi. Özel bir karakter. İnşallah siz de seversiniz. Osman Bey! Ay beni kan kardeşini koruyamadım! Nasıl izin verirsin ölmesine? Nasıl izin verirsin? Kariyeri boyunca zor rollerin hakkını veren Ayşegül Günay, Kuruluş Osman'ın güçlü karakteri Zöhre olarak karşımıza çıkıyor. Hislerini sorarak başlayalım. Tabii ki çok mutluyum. Bir dönem çekiyoruz. Dönem çekmek her anlamda kolay değil. Dekoruyla, kostümüyle, her şeyden önce senaryosuyla. Ee, iyi işlenmiş olması gerekiyor. Her şeye çok e, özen gösterilmesi gerekiyor. Ee, i̇nanılmaz özenli çalıştığımızı düşünüyorum. Yel kayadan toz aparır. Sen dündar beysin. Evvelallah her türlü badirenin üstesinden gelirsin. Zöhre Hatun oldukça baskın bir kişilik. Obanın hanım ağası gibi bir hanım oynuyorum. <gülüyor> İktidar savaşı veren bir kadın olacak, öyle işlenecek. Obasını düşünen, e, obaya hakim e, ve obada pek çok şeyi kontrol altında tutan bir kadın Zöhre. E, ama o iktidar savaşı verilirken elbette Osman'la çok karşı karşıya geliyor. Babamla konuş ana. Osman'ın üstüne bu kadar varmasınlar. Osman'ı tanırım. Bağrımı yakan bu ateşi söndürmeden huzura ermez. Kızım. Kendi kulaklarında duyarsın. Ne ağasını dinler ne emmesini. Allah sonumuzu hayretsin bakalım. Kuruluş Osman aynı zamanda ekranlara dönmesi merakla beklenen Burak Özçivi hayranları için de çok özel bir proje. Yakışıklı oyuncunun izleyicilerine, sevenlerine mesajı var. Bir kere iki sene sonra tekrar ekrandayım. O yüzden de önemli onlar için. Beklediklerini biliyorum. Zaten projeleri seçerken buna çok önem gösteriyorum. İyi bir şey olması lazım. İçeriğin çok iyi olması lazım. Sadece yapmış olmak için yapmamak lazım. O yüzden gerekiyorsa daha da fazla bekleyebilirsiniz. Bekledik ve sonunda kuruluş Osman diyerek geliyoruz. Projenin kendisi büyük. İnanarak yapıyoruz. O yüzden sevecekler diye düşünüyorum. 